好像每天能被这种方式唤醒，也太幸福了吧！做了这么风筝的早餐，为什么不叫我？这是纯苦荞麦做成的面包。呀，软冬生，你干嘛？这怎么也这么苦啊？这是苦瓜香芹汁，具有减脂清肠的功效，对你很有帮助。嗯、这不会也是苦的吧？苦荠菜炒蛋，你可以尝尝。这个呢？百合杏仁莲子粥。阮东升，你搬进来是不是为了谋害我的？俗话说“小满在前，吃苦尝鲜”。这个时节吃一些带苦味的食物，很有益处的。哼，你当然不在乎，能不能考虑一下我们这些味觉极其发达的人类的感受啊？既然这样，那你吃这些食物之前，应该可以品尝到它们的前味虽然是苦，但是余味透着一股香醇吧？完全没有，好吗？哎，不对啊！你怎么突然对苦味这么敏感啊？你该不会是恢复味觉了？还没有完全恢复，但恢复了一种苦味。为什么？你味觉的丧失是情绪引起的一种神经性的障碍，简单来说是一种心理疾病。有些患者呢，他是遭受到了重大的感情刺激。或者是情感的创伤导致他的味觉，甚至是嗅觉的丧失。所以最近到底有没有能刺激你情感的事情发生啊？当然，有啊！快告诉我，快告诉我！其实，我也不是很确定是否跟这个有关。但我想试一试。喂！妈！小丹，你怎么在这儿？差点就忘记了这个。阮总，你起来的好早。我是来找伊娃的，看他还没起，我只好等着喽。找我？干嘛？哦。美味杂志呢，主动找到我们，希望我们帮他拍摄一期封面，七夕特辑。我已经答应了啊，明天拍摄。我呢是专程来通知你的。这种事情打电话不就好了吗？我亲自来一趟呢，顺便看望一下二位，你说是吧？嗯，七夕特辑，情侣摆拍啊？男模是谁？我哪知道？怎么不能是我？别忘了，我们可是一生 CP 呢。喂，你到底有什么打算？张总，我们马上就要开始了。来，大家准备一下啊，做好准备啊，准备开始了啊。来，靠近一点儿。来，两位看这里。哎，来，三二一，好。两位亲密一点啊，来。棒，来，三二一，哇，真好看啊！哎，好，还真棒。我需要一个热恋中情侣的状态。喂，摆拍而已，做个样子就好了。我不喜欢摆拍。肖总，您抢镜了，麻烦您稍微让一下，行吗？来来来，靠近一点啊！不对不对不对，还是不够甜。要不这样吧
伊娃去假装亲吻阮总，我需要你们一个非常逼真的错位。不如我们来真的。嗯。之前合约里可没说尺度这么大，要不要重新修改一下合约？阮总，开进门，实话。你武武功的姿势不对吗？这手臂不够有力，平时呢要多锻炼。这腰也不行，我行不行？不用你告诉我。喂。阮总，交流一下而已嘛，别生气啊！真是太奇怪了，也不知道那个阮东升最近是怎么了，是不是吃错药了呀？怎么突然就从一个禁欲系总裁，变成个魔人小妖精，分分钟让人把持不住。嗯。谁让你把持了？你怎么来了？化妆师有事情，我来帮你吹头发。阮东升，你是不是被人下降头了呀？你知不知道你自己在干嘛？我很清醒，我知道我自己在干嘛。那那你倒是说说，你这一天天的，搞得我心烦意乱的，是想干嘛？罗经理说，要得到一个女孩子的吻，就要拨动她的心。而拨动她心的方式，就是宠她，对她好。怎么样？你现在打算吻我了吗？你在说什么呀？伊娃，我知道我这么做可能会吓到你。但你就是我的药，我别无选择。药？我为什么是药？你不是想知道我为什么恢复了一种味觉吗？最有可能的原因，就是上次我吻了你。你的吻，让我恢复了一种味觉。什么吻？我们什么时候结过吻？你是不是记错人了？那既然没有。何不一试呢？阮东升，不就是一个吻吗？你别为难伊娃，我来跟你试一下。走。啊啊！你先出去。哎，为什么推我出去啊？我跟阮总有私事要聊一下啊。啊！我们不是说好了吗？你还有没有契约精神？契约精神？你之前是怎么答应我的？我只答应不阻碍你追伊娃，我可没答应当着他的面肆无忌惮的耍流氓。我说的都是真的，你要怎么样才肯相信我？你为了占便宜，连这么科幻的理由都想得出来啊？那既然如此，我现在告诉罗经理，让他不必去了。你随意，你以为用个女人就可以威胁我？ OK 啊，我是听说罗经理最近已经把你权限拉黑了，你确定我不帮你，你能约得到他？你别把自己想的这么重要，真以为自己是宇宙的中心啊？
别人离了你还不活了？喂，刘经理。阮总，我跟你开玩笑的呢，你怎么还当真了你？那我们算是谈妥了。你知道你接下来该怎么做了吧？我知道，以后你跟伊娃单独出现的场合，我都退避三舍。嗯，但是你也要收敛你的言行举止。OK， 成交。你现在打算吻我了吗？阮东升，你这个智障，哪有直接这么吻女生的？伊娃，你千万不能像他一样被荷尔蒙冲昏了头脑，落一个晚节不保啊！这么来什么？不行不行不行！我要淡定淡定，我就告诉他我已经睡了。我已经睡了，有什么事情明天再说吧。那现在跟我说话的是谁啊？我简直是个智障！我没有别的意思，只是外面的淋浴坏掉了，想说可不可以给你借个浴室洗个澡？是的，不行不行不行，淡定淡定淡定。今天别洗了，明天我找人来修。我明天上午要跟一个很重要的客户开会，这关系到我们青集团未来十年的发展布局，而且他是一个有严重洁癖的患者，我担心因为我的个人卫生问题会影响到我们的合作。如果泡汤的话，那这个损失由谁来承担呢？只给你半个小时时间，不能再多了。没关系，够了，谢谢。居然敢来威胁我，想让我破财，绝对不行赶走，我要睡觉了。你可以帮我个忙吗？我忘了拿我的浴巾了。你等着。开门，我给你。你可以帮我拿进来吗？我不方便出去。我给你丢进去。嗯。谢谢。洗完了就赶紧出来，不要再考验我了，拜托拜托。能再麻烦你一件事吗？我忘了带我的换洗睡衣了。这也是罗伊人教你的吗？来别人房间洗澡，不拿浴巾，不拿换洗衣服。我告诉你，我的忍耐是有限度的，你可别欺人。忍不住的话，你打算怎么办？对不起，我去帮你拿衣服。为什么要躲我？我不过想要你的吻做个实验而已，有这么可怕吗？任总，就算你说的是真的，那你应该去找圆圆呀，找我有什么用？可惜圆圆并不想要见我，所以我想，既然你和圆圆有几乎相同的 DNA， 或许你的吻也可以。天哪！他这套路也太深了吧！竟然让我自己挖坑，把自己给埋了
，阮总，不是我不想帮你，但是你看，夜深人静，孤男寡女，万一要是不小心擦枪走火，为我们单纯的合作关系蒙上一层阴影，那就太得不偿失了。嗯，这你可以放心，只是一个实验而已，并不代表什么，除非你对我有非分之想。哼，我怎么可能对你有非分之想啊？那你为什么要害怕？谁害怕了？亲就亲，不就是亲个嘴吗？我意外就当是为科学实验做贡献了。这样，不是说吻了你就可以恢复味觉了吗？会不会时间太短？我们再试一次。你这个大骗子！亏我这么天真，竟然相信你的鬼话。我说的都是真的，我没有骗你。你别过来，你再过来我就报警了，告你占我便宜。刚刚是你先主动吻我的吧？所以要报警的应该也是我吧？我。不让我报警可以，但这一次，让我处罚。丧心病狂！这到底是谁家？这个软冻伤实在是太危险了，撑不下去，迟早要出事。受不了了，我要搬出去住。怎么了？出什么事儿了？阮东升疯了，他昨天竟然想要色诱我，再这么下去，恐怕会出大事。我去，没想到他还挺厉害的，我真是小看他。你说什么？啊，没什么。叶娃，你已经是成年人了，很多事情呢，你要学会自己去面对，不能逃避了。昨天还不是这么说的，一夜之间发生了什么？哎呀，我想明白了，其实嘛，阮东升也没有那么差。我们啊，还是要以发展的眼光看问题，给他一个机会，也给你自己一个机会。啊，忙了，过来，拜拜。啊，喂，我挂我电话。男人果然都靠不住，还是得我自己来。喂，阮总，我已经到达你说的位置了，但是没有见到客户，请问他有什么特征吗？没意外的话，穿着最扎眼的那个就是他吧。阮总，你这是什么意思呀？阮总，真的不好意思啊，我实在联系不到你本人，所以只好拜托阮总帮我。我也是，实在是很好奇。你是怎么说服他的？这个吧，就是我们男人之间的私事，不能够告诉你。好，你一而再、再而三的约我，你到底要干什么？你看不出来吗？我想追求你。哼，肖总。
我工作很忙的，不要再跟我开玩笑。我是真心的。接不接受我的追求是你的私事，能不能追到你是我的本事。我知道之前是我做的不对，不过我还是希望你可以再给我一个机会。既然套路到我头上来了，那就看看谁更厉害。哎，这可真不是个什么好兆头啊！小总，你准备好了吗？不对吧？不是说好做旋转木马的吗？怎么来这儿啊？旋转木马多没意思呀！要玩就得玩点刺激的。怎么，你不敢？怎么会有不喜欢旋转木马的女孩？我就不喜欢呀！快点背上，我们要开始了。玉柔，我不行了，你快让他停下来啊！眼睛一闭就过去了。你没事吧？我不行了，我的腿好软，头好晕。嘿，哎，你这个女人怎么这么铁石心肠？怎么能见死不救呢？喂，是耀灵吗？我这边有一个虚弱的男子需要。谁虚弱了？能不能别没事就浪费国家资源？肖总，既然你已经没事了，那我们今天就到此为止吧。我还有很多的工作要忙。哎，旋转木马计划失败，启动英雄救美计划。不喜欢旋转木马，却喜欢摩天轮，你还是有小女生的一面吧？谁说的？才不是。哎，你放心，有我在。站住！这女人是兔子吗？你给我的钱我都不要了，你千万别报警啊！警还是别报了，都是自己人。你，总裁，这个月我们集团所有连锁餐厅的总营业额为两千七百三十六点八九万元，比上个月同比增长百分之四点六。另外还有四家新店进入选址筹备阶段。一个女人一大早就出门，会去哪？那不应该直接发信息询问吗？发了，没回。要不试试打电话？打了，关机。那他估计是不想让您知道他去哪儿了。看来还是得暗中请几个保镖保护他，不然我没办法放心。阮东升。这是什么？安全距离协议书，第一条，北京时间二十点之后不许再进入我房间，无论是水管崩掉、墙壁倒掉，还是地球爆炸都不允许。第二条
，在室内公共区域内，只能露出脖子以上和四肢前端部分，禁止各种形式的裸露。如有违者，以性骚扰处理。第三条。除非紧急情况，不能进行任何肢体接触、眼神接触，更不能以任何形式向对方索吻。如有违反，立马办理，永不同居。阮总，一式两份，签过后及时生效，不然的话，我立刻搬出去。你要干嘛？我也去送送你吧，小姐。你秘书。戏看完了，总裁，我绝对把今天所看到的事情全部带进坟墓，别开除我。今天的事情，要是有第四个人知道，我就把你全部的工资都拿去捐掉。是，我绝对对今天的事情守口如瓶。出去。伊人，是不是脚还在痛啊？没关系，我自己回去处理一下就行。等一下。你要干什么？好了，现在我可以放心的跟你回家了。怎么，上床？那我上去陪你也可以啊。哎，你真是。就是小猫的声音。嗯。啊。看来你很喜欢猫，为什么不自己？从小我爸妈就不让我看猫，说耽误学习。等长大工作了。思想包袱太重，女生在世呢，最重要的是活得潇洒，思虑太多是得不到真正的快乐。这也是我跟你最大的不同，我永远都不可能像你一样死抱女生。拿着呀。干嘛给我？这不是你的猫吗？再说。你见过野猫有纯种猫？算了，你的套路也未免太多了一些。喂，看我这么用心的份上，至少把微信加过来。当你有什么用啊？把我买条项链送给你。
我恢复了苦味。啊，那其他味觉呢？其他味觉还没有，不过我已经找到治疗我的解药，我有信心其他味觉也可以恢复。哎呀，这是什么灵丹妙药啊？你你你，快说来我听听。准确来说，这个药是一个人。姑叔，我找到他了。爱情的力量。哎呀，我得给师傅他老人家上炷香。这不是说人间四味后继有人，师傅，您老人家就快有孙子了。姑叔，你现在说这个太早了。这谈恋爱啊，你你切记拖泥带水啊，必须快刀斩乱麻。有句话说得好，青春不常在，赶紧谈恋爱。不过我担心。我如果太着急的话，会不会带给他太大的压力？哎呀，年轻人，不懂女人吧？嘴上说不要，心里就是想要。有条件要上，没有条件，制造条件也要上你打算以后都不跟我说话了？怎么会呢？你可是世界天使的一姐，是我的前辈呢。长江后浪推前浪，世界天使啊，迟早是你的天下。不敢不敢，你这么说要被别人听见了，别人还以为我口出狂言，自不量力呢。我说的都是实话，你知道我之前为什么不喜欢你吗？因为你跟我太像了，我们做这一行的呀，最怕的就是被人取代。为什么突然跟我说这些？因为我发现嫉妒使人丑陋，我应该接受早晚都要被人取代的事实。而且这段时间接触下来，我发现你的确很有潜力。如果我注定要被人取代的话，我希望那个人是你。在这里，我们之后接触的机会还有很多，我不希望有任何尴尬的事情发生。我郑重地向我之前的所作所为向你道歉，请你原谅我之前对你不公平的对待。瑞贝卡，我真的很敬佩你的专业能力，也想要多跟你学习。我不奢望我们会成为朋友，但我不希望我们是敌人。你可千万别上他的当！怎么可能？都是千年的狐狸，谁还没点道行啊？不过看来，他已经开始怀疑我了。我调查过，之前进入你家的跟踪者，很可能就是他找来的。你怎么不早点告诉我啊？我不是看你有软毒生保护吗？我想拿到证据以后再告诉你。可没想到，这个女人这么不安分。那，你打算怎么办？既然他已经主动找上门来了。那我就更不能错过这次机会。哎，怎么了？没事吧，伊娃？我没事。他怎么跑了？他跑了，他是不是肚子？不，不是。什么事？喂，总裁，就在刚刚伊娃小姐坐车离开，瑞贝卡紧随其后，不知道他们俩要去哪。继续跟着，我马上到。好。
是贝卡，你怎么在这儿啊？我看你不舒服，担心你就跑出来看看。没想到你不在医院，在咖啡馆。来，贝卡，坐。不好意思啊，我今天早上吃坏东西了。现在已经没事了。正好我姐姐过来，我就来看看她。你姐姐之前怎么没听你提起过？既然撞见了，那我就来介绍一下。这位呢是伊娃的双胞胎姐姐，准备定居国外。这次回来呢，是为了要拿回放在伊娃家的物品，还有衣服。嗯，哈喽，我是伊娃的姐姐。你好，咱们是不是在哪里见过？见过吗？我想起来了，是在世界天使三十周年的庆祝仪式上，你还和阮总一起从天台上掉下去，把我吓死了。哦，对对对，他把我紧紧的抱在怀里，我们当时还……嗯嗯嗯，这么说，你也认识阮东升了？岂止是认识。他可是从高中开始就一直暗恋我，还把我当成他的未婚妻。你就是他的未婚妻。嗯。不好意思啊，瑞贝卡，一直都没有告诉你。其实阮总是我未过门的姐夫，因为他一直不愿意对外公开这件事情，所以你一定要帮我保守这个秘密哦。如果我没记错的话。你现在是跟阮东升在同居吧？姐夫跟小姨子同居，会不会不太好啊？我们是合租，不是同居。哎呀，今天是什么好日子啊？怎么把大家都吹来了？你来这儿不会是为了圆圆吧？没错，我就是来找圆圆的。怎么临时换剧本了？有假期啊？瑞贝卡小姐，我知道最近有一些不好的传闻，所以我觉得有必要当面澄清一下，不然有损伊娃小姐的清誉。阮总，你请说，我洗耳恭听。我和伊娃小姐。的姐姐有一些过往，她托付我照顾伊娃，但在前些时候，伊娃小姐的住所遭人入侵，甚至受到攻击。为了安全起见，我才搬过去跟她合租，就近照顾她的安全。我想这件事情你不会不知道吧？是吗，伊娃？有这种事怎么没跟我说啊？你没事吧？有没有丢什么东西？什么东西都没丢。只是我们怀疑，这并不是一起单纯的入室盗窃案，而是有人故意针对我。对啊，瑞贝卡，你这么见多识广，你说会是谁呢？嗯？我怎么知道？伊娃现在风头正盛，一定要小心一点，别惹是生非。我就不打扰你们一家团聚了。别走啊！咖啡还没点呢。还想吓唬我？以为我怕？瑞贝卡，你怎么来了呀？这个胖女孩的写法不对呀、啊！喂，杨秘书，帮我查个人。阮总，这就是我跟你说过的我的同卵双胞胎姐姐。人都已经走了，戏就不用再演了吧？我去开车，慢慢聊。猪队友
你刚刚说什么？我没有听懂哎。那既然如此，我能不能借你的姐姐，我的未婚妻圆圆小姐一天的时间？哎呀妈，还有这样的好事儿！没错，我要跟你约会。我太感动了，我从来都没有跟这么帅的男人约过会。钱我不要了，不，我倒贴给你。我找你来是演我的情节，都不是让你来演迷妹的。他太帅了，阮总，那个庙里有鬼顶，我们得回去了啊。呃，帅哥，改天再约啊。我的电话是幺三八六九六九，你记住了，记得给我打电话啊。我有事要跟你谈谈，我很忙，改天吧。你到底要逃避到什么时候？你宁愿找别人来演戏，也不愿意面对自己的过去吗？我的过去不是用来面对的，是用来忘记的。你是不是有什么苦衷？你可以说出来，我可以帮你解决。我没有什么苦衷，我很满意现在的生活，为什么非要面对过去呢？过去对我来说，就只有痛苦。阮总，如果你真的想帮我，就不要再逼我面对过去了。你就这么不信任我吗？我没有不信任你，我只是更信任我自己。今天会不会太过分了？